朋友们好，欢迎来到 Doctor Stella 美国农家乐。今天我们一起来学习室内育苗五点须知。Five things you must know to start seeds indoor. 在上一期的视频当中，我跟大家讲解了什么籽儿要室内育苗，什么籽儿是直接撒在室外的。那么室内的育苗呢，什么时候开始育？室外撒籽儿什么时候开始撒？如果这个视频大家还没有看过，可以点击右上方先看一下这个视频。那么今天呢，我要跟大家分享，呃，如何在室内育苗，这个过程真的是一个非常让人兴奋的过程。呃，首先呢，这个育苗哈，自己在室内育苗可以节省百分之七十的费用。如果买苗呢，还是蛮贵的。那第二个呢，就是你看到这些苗生长，那个喜悦真的是无法用词来形容。呃，我们先花一分钟时间来看一下，这是我育了五天的苗，大家来看一下这些 baby 长出来的样子好不好？好的，现在我们来看这个上面这一盆哇，这个苗你看很好看，就是看到这些就是很有生命力。呃，这个呢是 hollyhock， 这是几个花籽这个是 forget me not， 那个勿忘我，是 bachelor's button， 单身汉纽扣，全部吐出来了，准备不单身了。Oh my goodness！ 然后下面还有更多，这个 okra 出苗特别快，然后你看到这个 snapdragon 也都出来了 ，viola 三色三色堇也出来了。然后呢，看这个西兰花中间有一颗，嗯，出来了，这边能看到吗？是这个，呃，然后下面有很多小苗，这是 lemon balm， 我种了一些 herb， 我会专门有一个 herb garden， 这些小的高的都出来了，特别可爱。然后一般这些苗出来呢，我就会在我的那个 seed starting schedule 上面这个 Excel 里面做一些更新。呃，这样子呢，明年或者以后，这个自己的知识就会越来越丰富。呃，我觉得做好笔记非常重要。那么现在我们就来一起开始学习如何在室内育苗吧。第一步，我们需要准备育苗土。我在上一个视频当中详细的介绍了如何自己配育苗土，可以节省百分之七十。需要看的朋友，请看其他视频。好，准备好育苗土以后。我们需要对这个育苗土进行一定的处理，主要呢是杀菌，因为 baby 的这个出苗啊，它需要很干净的土壤。杀菌呢有两种方法，一种是用热水冲，另外一种是放在烤箱烤。我一般都采取用热水冲这种方法，因为育苗土本来就需要提前先啊、呃、把它弄得湿润一点，所以热水倒下去，呃，刚好也同时起到了湿润的作用。一举两得，比较方便。热水倒下去以后，充分的搅拌，放置放凉。当然，也可以在大一点的容器里面搅拌。接下来，我们要准备育苗的容器。育苗的容器其实什么罐都可以的，呃，比如说酸奶罐，那么鸡蛋盒都可以。呃，我呢一般就是用这种，呃，买过来。专门育苗的这个盆比较方便，呃，每年呢都重复利用，也不是特别贵，这样一个大概是五块左右，每年都可以重复使用的。在这一步过程中，最重要的是要消毒育苗盆，呃，用一份的 bleach 加十份的水把它们彻底清洗干净，这一步很重要，因为不能带有病菌。好，接下来第三步就是拿出来准备好的育苗盆先把育苗土放进去放一层，然后全部放满以后呢，轻轻的用手压一下，后在每一个小空格里面放菜籽这个时候呢，就是要做好标记，然后就一颗一颗放进去就好了，很容易的。籽儿放完了，我们就在上面轻轻的再盖一层土，呃，这个时候不用压了，也不用放很多土，一点点就好。然后我们需要浇水，浇水这个最好的方法是底部浸润法 ，soak the bottom， 
就是在这个底部让它水慢慢吸上去，而不是在土的上面浇，那样容易把这个籽冲掉。在下面是最好的。这个时候呢，有一个技巧，就是这么多这么多格，留一格不要种，这一格专门拿来倒水。那这个土呢，就是把它呃浇的潮湿就好了。也不用太水淋淋的，只要它不是一直泡在水里就好。种完以后很关键，我们要把这个盖子盖上来。这个盖子呢叫 dome d o m e， 那么这个作用是什么呢？是保湿。其实啊，种子发芽它不需要阳光，不需要光，它发芽的瞬间不需要光。它其实最重要的是温度和湿度，这个盖子一定要盖起来，保证它的湿度。已经刚才把湿度的问题解决了，把那个盖子盖上来。另外呢，还要保证温度，特别是喜温的蔬菜，比如说西红柿、茄子、辣椒，我呢还会用这个 heating pad， 专门育苗的 heating pad 放在下面，让它在育苗的时候温度足够。大家看，这个是我放在热电上面，下面这个是热电，呃，茄子、辣椒和西红柿。那在五天，差不多五天时间以后呢，这个苗都已经出来了。那么什么时候把那个盖子打开呢？我刚才打开是给大家看啊、哦，呃，在它长出针叶以后，可以把盖子打开，不要再放盖子。所以现在其实我们盖子还是要用的。然后，呃，大家可能会问，这个 heating pad 要开多长时间、多久？那么这个 heating pad 呢，建议是一直二十四小时开着，一直等到它长出针叶以后，再不用 heating pad。嗯，这个辣椒，这个泰国辣椒，这个苗也出来了。好，那现在可以最后一步呢，就是这个 growing light， 这个这个灯。呃，这个日照灯呢是建议用的，什么时候用呢？其实的话，很多人建议呢是在苗育下去的时候，盖子盖子的时候就用。为什么呢？因为我们很可能会错过它这个苗出来的时候，这个苗它一旦出来，它就需要照这个灯，因为这样它才会茁壮成长，然后不会很 laggy。呃，那么我这个灯呢，当时我没有开的。其实我是昨天才开，我开的时候呢，这个苗就已经出来了，所以我以后也会，呃，在育苗的时候就把这个灯打开，这样就不会错过它出来的第一时间。那用这个 growing light 的时候呢，有两个注意点，第一个是每天要多久，呃，这个灯呢，我们建议呢一直使用到它这个植物长出四到五片针叶以后再不用。那么用多久呢？每天建议开十二到十六个小时。那我这个灯呢是有自动的开关的，它有自动循环，它有十二个小时的选择。我会选择十二个小时循环。另外，这个灯哈，灯跟植物之间的距离应该是多远？呃，建议是十二英寸，大概呃大概十二英寸的距离，因为太近它可能会烧伤，太远呢起不到作用。大家。最后大家注意一下哈，就是这个里面如果平时浇水啊，要把这个东西整个抬到其他地方再浇，因为下面那个 heating pad 它是不防水的。呃，然后这个盖子有时候掀开时候得小心一点，因为它里面的雾气很大嘛，所以它会有水滴，所以这个时候一定要保证它那个水滴呀、啊、是滴在里面，不要滴在外面。呃，有时候就擦一下也可以。感谢观看，欢迎订阅 Doctor Stella。美国农家乐 ，Happy Garden，Healthy Life。